ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Lekrošet Monik. Ako som slúbila, tak som späť a mám tu pre vás nový videonávod. Po menšej pauze si dáme niečo rýchle a jednoduché. Takže tu mám pre vás toto tričko Granny. Nakoľko je háčkovaný jednoduchým tzv. babičkyným štvorcom vzorom. To znamená, že základom sú dva štvorce, na ktoré si prihačkujeme ramená, zošijeme a potom si pridáme rukávy a dĺžku podľa potreby. Ucelenosť tohto trička grany uzatvára ozdobné lemovanie. Ako som spomenula, základom sú dva štvorce. Jeden štvorec musí mať veľkosť, šírku podľa toho, akú chcete veľkosť. Ja som hačkovala veľkosť ML a veľkosť základného štvorca je 50 x 50 cm. To znamená, že ak chcete väčšiu veľkosť, pridajte riadky. Alebo ak menšiu veľkosť, uháčkujte riadkov menej. Čiže si môžete prispôsobiť veľkosť podľa potreby. Konečná veľkosť vo videonávode je nasledovná. Počet riadkov na ramenách je tiež na vás. Záleží, aký chcete mať výstrych. Taktiež si viete prispôsobiť aj šírku pliec. Znovu podľa potreby. Rukáv si môžete ponechať krátky, prípadne trištvrťový alebo aj dlhý. Znovu si prispôsobte. A rovnako aj dĺžku. Všetko nájdete v návode. No a nezabudnúť na lemovanie, aby z jednoduchého vzoru vznikol zaujímavý a reprezentujúci kúsok. Vyhrajte sa s farbami. Zvolte priadzu, ktorá vám vyhovuje a k tomu aj dostatočne veľký háčik. Možnosti máte naozaj veľa a verím, že sa naozaj vyhráte s týmto návodom. Som zvedáva na vaše vytvory a preto sa mi nezabudnite pochváliť prostredníctvom sociálnych sietí. Vždy sa poteším. Ale ako ma poznáte, nebudem už viac rozprávať. Poďme sa spoločne pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a štyri reťazkové očka. Jeden, dva, tri, štyri. Spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka. Vytvoríme si kruh. Do tohto kruhu budeme robiť prvý riadok. Tri reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik, dva dlhé stĺpiky do kruhu. Jeden, dva. Čiže máme tri dlhé stĺpiky. Tri reťazkové očka budú nám tvoriť roh. Znovu tri dlhé stĺpiky do kruhu. Jeden, dva, dva. Tri. Tri reťazkové očka. Budú nám tvoriť roh. Znovu tri dlhé stĺpiky do kruhu. Jeden. Dva. Tri. Vytvoríme roh. Raz, dva. Tri reťazkové očka. A ešte raz tri dlhé stĺpiky do kruhu. Jeden. Dva. Tri. No a potrebujeme vytvoriť posledný roh. Ten budeme vytvárať ako jednoreťazkové očko a polodlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže polodlhý stĺpik. Aby sme sa dostali vlastne na vrch toho reťazkového priestoru. Čiže máme prvý riadok hotový. Ideme na druhý riadok. Tri reťazkové očka... Nahradzajú prvý dlhý stĺpik. Do toho istého reťazkového priestoru dva dlhé stĺpiky. Jeden, dva. Jedno reťazkové očko. Tieto očka preskočíme a vytvoríme roh. Do rohu urobíme tri dlhé stĺpiky. Jeden, dva, tri. Tri reťazkové očka a tri dlhé stĺpiky. Takisto do rohu, do toho reťazkového priestoru. Raz. Dva. Tri. Čiže roh. 
a znovu jedno reťazkové očko dlhé stĺpiky preskočíme a vytvoríme roh čiže tri dlhé stĺpiky tri reťazkové očka a tri dlhé stĺpiky raz dva tri jedno reťazkové očko očka preskočíme alebo dlhé stĺpiky preskočíme a znovu roh jeden dva tri dlhé stĺpiky tri reťazkové očka tri dlhé stĺpiky do rohu raz dva tri a znovu reťazkové očko a ideme ešte dokončiť posledný roh Čiže tieto dlhé stĺpiky preskočíme a do posledného toho rohu urobíme ešte tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri. Čiže takto. A urobíme ešte reťazkový priestor, ktorý sa skladá z reťazkového očka a polodlhého stĺpika na vrch tretieho reťazkového očka. Takže máme druhý riadok hotový ideme na tretí riadok tri reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik dva dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru čiže máme tri dlhé stĺpiky a ideme jedno reťazkové očko a tri dlhé stĺpiky do ďalšieho reťazkového priestoru raz dva tri a znovu jedno reťazkové očko prišli sme na roh, vytvoríme roh roh sa skladá z troch dlhých stĺpikov troch reťazkových očiek a troch dlhých stĺpikov raz dva tri a znovu reťazkové očko do jedno reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky raz reťazkové očko a zase máme roh takže vytvoríme roh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Pokračujeme na ďalšej strane. Reťazkové očko do reťazkového priestoru. Tri dlhé stĺpiky. Raz. Dva. Tri. Reťazkové očko. A znovu máme roh. Tri dlhé stĺpiky. Tri reťazkové očka. No. a tri dlhé stĺpiky do rohu a ešte posledná strana reťazkové očko do reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky jedno reťazkové očko a dokončíme stranu čiže do posledného rohu tri dlhé stĺpiky a ešte ukončíme reťazkovým priestorom čiže jedno reťazkové očko a polodlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka takže už máme aj tretí riadok hotový ideme na štvrtý riadok tri dlhé stĺpiky tri dlhé stĺpiky, áno tri reťazkové očka a dva dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru, čiže vytvorili sme si tri dlhé stĺpiky. A ideme. Jedno reťazkové očko a tri dlhé stĺpiky do ďalšieho reťazkového priestoru. Raz, dva, tri. Jedno reťazkové očko 
a do ďalšieho reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky. Až prídeme vlastne na roh. Tri. Urobíme jedno reťazkové očko a vytvoríme roh. Raz. Dva. Tri. Tri reťazkové očka a tri dlhé stĺpiky do rohu. No a pokračujeme na druhej strane a vlastne odtiaľ to budeme opakovať. Čiže pôjde jedno reťazkové očko do reťazkového priestoru. Čiže vždy preskakujeme tri dlhé stĺpiky a robíme do reťazkových priestorov. Do reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky. Raz. Dva. Tri reťazkové očko a zase do ďalšieho reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky a reťazkové očko až prídeme na roh a vytvoríme roh čiže pokračujeme ďalej až prídeme vlastne na koniec a vieme, že do posledného toho rohu urobíme tri dlhé stĺpiky a spojíme vlastne jedno reťazkové očko a polodlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka Čiže ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom. Budeme robiť do každého jednoreťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky a pred troma dlhými stĺpikmi a po troch dlhých stĺpikoch vlastne tu medzi tým musí byť jednoreťazkový priestor. Roh sa skladá tri dlhé stĺpiky, tri reťazkové očka, tri dlhé stĺpiky. Čiže takto pokračujeme ďalej a pre túto veľkosť potrebujeme urobiť 23 riadkov. Čiže mám raz, dva, tri, štyri, a pokračujeme ďalej a urobíme 23 riadkov. Keď máme 23 riadkov hotových, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23 riadkov máme hotových. Čiže takto nám to vyzerá. Máme štvorec. Prišli sme na koniec, spojíme teda jedno reťazkové očko a polodlhý stĺpik. Ideme si ešte urobiť plecia, to znamená na začiatku tri reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik, do toho istého reťazkového priestoru dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. A ideme do ďalšieho reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri. A jedno reťazkové očko. A do ďalšieho znovu tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri. Reťazkové očko. Do ďalšieho reťazkového priestoru tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri reťazkové očko. A potrebujeme, aby sme mali vlastne tých skupiniek aj s týmto prvým 8. Raz, dva, tri, štyri. Teraz ideme piatú. Raz, dva, tri. Do ďalšieho tri. Raz, dva, tri. Reťazkové očko. Raz. Dva. Tri. Koľko máme? Jeden, dva, tri, štyri, peť, šest, sedem. Reťazkové očko. A tu do tohto ďalšieho reťazkového priestoru urobíme iba dva dlhé stĺpiky. Jeden. Dva. Čiže takto sme si spravili vlastne plecia. Plece. Čiže máme dva dlhé stĺpiky, takto dva dlhé stĺpiky, potom máme raz, dva, tri, štyri, päť, šestkrát tri dlhé stĺpiky a ešte máme dva dlhé stĺpiky. Prišli sme sem. Trošku dlhšiu si nechám, budem potrebovať na zošitie. Ukončíme. Ukončíme. 
Čiže jedno plece mám hotové. Teraz preskočíme 8 reťazkových priestorov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ideme sem do tohto ďalšieho reťazkového priestoru. Si nadpojíme priadzu. Normálne cez základné očko. Prevlečím a tri reťazkové očka. Budú nahradzať prvý dlhý stĺpik a do toho istého priestoru ešte jeden dlhý stĺpik. No a ideme si vytvárať druhú stranu, čiže budeme normálne pokračovať ďalej so vzorom. Čiže jedno reťazkové očko a do reťazkových priestorov tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri. Jedno reťazkové očko a ďalší reťazkový priestor, tri dlhé stĺpiky. Takže pokračujem ďalej. reťazkové očko a pozor, prišli sme tu, kde máme ten roh tu do tohto rohu urobíme dlhý stĺpik a do toho vlastne stredného reťazkového očka dlhý stĺpik čiže takto čiže tu sme mali tri reťazkové očka tak do toho jedno reťazkové očko preskočíme a do ďalšieho pôjde vlastne posledný dlhý stĺpik tiež si môžeme nechať dlhšiu priadzu a ukončíme. Čiže mám už aj druhé plece hotové. Rovnakým spôsobom si urobíme aj druhý diel. Čiže presne takisto. Ak máme obidva diely hotové, tu máme vlastne tie plecia. Toto je lícová strana, čiže to, jak sme hačkovali do toho štvorca dokola, to je lícová strana. Lícová strana pôjde dovnútra, čiže priložíme si obidva diely na seba. Tu, kde máme vlastne tie plecia. Použijem tú niť, ktorú som si nechala na zošitie a zošijem vlastne len plecia. Čiže pekne krásne z očko do očka. Beriem iba vlastne to vonkajšie očko. Len vonkajšie očka berem z jednej strany, z druhej strany. Nestiahnuť si to príliš. No a pozašívať konce. Čiže takto nám to bude vyzerať z licovej strany. Čiže to je ten vrch. No a takisto si zošijeme vlastne aj druhú stranu. Čiže licová strana ide dovnútra. A zošijeme druhé plece. Takže plece máme zošité. Ideme si teraz, toto bude priestor na ruku. A tu, jak sme mali vlastne ten roh, reťazkový priestor, tak rátam raz, dva, tri, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reťazkových priestorov preskočím z jednej strany a takisto aj tu z druhej strany. Tu máme ten roh, čiže to je prvý reťazkový priestor. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ideme vlastne spájať, normálne si to ideme zošiť. Takisto berieme len vlastne tie vonkajšie očka. A cez len vonkajšie očka vlastne ideme spájať. Až dolu. A takisto potom si urobíme aj na druhej strane. Čiže vynecháme 9 reťazkových priestorov a zošijeme bok. No a prišli sme sem na koniec a tu máme vlastne ten roh, 3 reťazkové očka. Čiže ideme cez jedno reťazkové očko z jednej strany, z druhej a ešte cez to ďalšie. Jedno, druhé. Čiže takto a znovu ukončíme. A zašijeme koniec. Takisto pozašívame vlastne všetky konce. Čiže takto nám zase bude vyzerať bok. No a takisto si zošijeme aj druhú stranu. Čiže vynecháme 9 reťazkových priestorov. Ideme tu, jak máme vlastne ten roh. Čiže tento riadok nerátam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. To vynechám, čiže tu pôjdem. A z tejto druhej strany... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže sem do očka. Dobre, máme jedno druhé očko. No ale pozašívame zase tak isto. Pekne si to prikladajte, aby vám dlhé stĺpiky ste spájali s dlhými stĺpikmi a reťazkové priestory s reťazkovým priestorom, aby vám to pekne sedelo. Takže zošijeme aj túto stranu. Ideme si urobiť rukáv. Ja budem robiť krátky rukáv. Vy si môžete urobiť akýkoľvek dlhý rukáv podľa potreby. Ja urobím tri riadky a plus ešte urobíme si takýto ozdobný kraj. Takže priadzu budeme nadpájať z licovej strany. Čiže idem tu, licová strana. Zoberiem si priadzu. Urobíme si základné očko. A vložíme háčik tu, kde sme spájali. Čiže tak nejak do stredu. Čiže cez základné očko nadpojíme priadzu. 
do toho bočného spoja. Áno, čiže toto je bok. Ideme pod pazuchou začínať. Prevlečiem, urobíme tri reťazkové očka. Nahradzajú prvý dlhý stĺpik a ešte dva dlhé stĺpiky do toho istého priestoru alebo do toho istého očka. Jeden, dva. Čiže máme znovu tri dlhé stĺpiky. Jedno reťazkové očko. A ideme do reťazkového priestoru. Tri dlhé stĺpiky. Jeden, dva, tri a jedno reťazkové očko. A normálne pokračujeme so vzorom, čiže robíme tri dlhé stĺpiky do reťazkových priestorov a medzi tým máme vždy jedno reťazkové očko. Takže pokračujeme ďalej. Tri dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko. No a pozor, prišli sme sem, tu sme mali ten roh, tu sme mali trojreťazkový priestor, čiže do ňoho urobíme tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri, jedno reťazkové očko. Teraz, tento krajný dlhý stĺpik preskočíme a tu znovu, kde sme spájali plece, tu na vrch, urobíme tri dlhé stĺpiky. Jeden, hopla. Dva, tri, jedno reťazkové očko a pokračujeme ďalej zase do reťazkového priestoru. Tu sme mali roh, čiže do ňoho idú tri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri a reťazkové očko a pokračujeme, až prídeme na koniec. Znovu robíme tri dlhé stĺpiky do reťazkových priestorov a nezabúdame na jedno reťazkové očko. A prišli sme na koniec. Pozor, tu už do tohto reťazkového priestoru nedávame, pretože aby sme nemali ten rukav zase príliš široký. A spojíme to krátkým stĺpikom na vrch tretieho reťazkového očka. A máme dokola vlastne týchto skupinky po tri dlhé stĺpiky 19 krát. Čiže to je prvý riadok. Ideme na druhý riadok. Tri reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik. Do toho istého priestoru dva dlhé stĺpiky. Raz, dva. A jedno reťazkové očko. A pokračujeme normálne ďalej so vzorom. Čiže budeme robiť po tri dlhé stĺpiky do každého reťazkového priestoru. A medzi nimi bude jedno reťazkové očko. Takže pokračujeme ďalej. Toto robíme druhý riadok. A rovnakým spôsobom si urobíme ešte jeden, tretí riadok. Vždy, keď prídeme na koniec, tak to spájame s krátkým stĺpikom miesto toho jedného reťazkového očka. Takže pokračujeme ďalej a urobíme si ešte takto druhý aj tretí riadok. Raz, dva, tri. A prišli sme na koniec, spojíme krátkým stĺpikom na vrch tretieho reťazkového očka. Takže mám 1, 2, 3 riadky hotové. Tak ako som spomenula predtým na začiatku, tak môžete si dĺžku rukáva prispôsobiť podľa potreby. Čiže len pokračujete ďalej. Urobíme si ešte ozdobný kraj. Si robí také tie guličky. 6 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideme robiť do tretieho očka od háčika. Raz, dva, tri. Nahodím, vložím háčik. Teda do toho tretieho očka od háčika. Prevlečiem. Na háčiku mám tri očka. Znovu nahodím, vložím háčik do toho istého očka. Prevlečiem. Na háčiku mám päť očiek. A ešte raz nahodím, vložím háčik do toho istého očka. Prevlečiem, na háčiku mám 7 očiek, zoberiem priazu, prevlečiem cez všetkých 7 očiek. 3 reťazkové očka, 2, 3 a pevné očko do toho istého očka, kde sme vlastne robili tú bublinku.
tri retiaskové očka. Krátky stĺpik do ďalšieho retiaskového priestoru. Čiže takto. A znovu 6 retiaskových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ideme robiť bublinku do tretieho očka od háčika. 1, 2, 3. Takže nahodím a idem. Prvýkrát nahodím do toho istého očka. Prevlečiem. Druhýkrát nahodím do toho istého očka. Prevlečiem. Tretíkrát, čiže prevliekame trikrát. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetkých sedem očiek. Tri retiaskové očka a pevné očko do toho istého očka. Tri retiaskové očka. Krátky stĺpik do ďalšieho retiaskového priestoru. Čiže takto. No a takýmto spôsobom vlastne pokračujeme do kola. Takže 6 retiaskových očiek a bublinka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prevlečiem. 3 retiaskové očka, pevné očko, 3 retiaskové očka a krátky stĺpik. Takže pokračujeme. 1, 2, 3, pevné očko. A prišli sme na koniec, 3 retiaskové očka a pevné očko vlastne do toho krátkeho stĺpika, tu kde sme to spájali. Ukončíme, zašijeme konce. Takže máme rukav hotový. Takže tak. A ideme ešte na túto spodnú časť. Ešte tu si urobíme ozdobný kraj. Ozdobný kraj budeme robiť. Môžete si samozrejme tričko predlžiť tak, že vlastne nadpojíte priadzu do reťazkového priestoru a budete robiť len do týchto reťazkových priestorov tri dlhé stĺpiky, medzi tým jedno reťazkové očko a tento spoj preskočíte, čiže takisto tu. Znovu spájať môžete krátkým stĺpikom. Čiže ak by ste si chceli tričko predlžiť, tak len pokračujte normálne ďalej so vzorom, tak ako sme robili rukav. Toto preskakujeme, tento spoj. Áno, čiže robíme len do týchto. Takisto budeme do týchto reťazkových priestorov robiť ten posledný riadok, ten ozdobný kraj. Takže zberieme si priadzu, Priazu teda nadpájame do reťazkového priestoru z lícovej strany. Ideme tu a urobíme hneď 6 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideme robiť bublinku, takže ideme do tretieho očka od háčika. 1, 2, 3, Prevlečiem tri reťazkové očka, pevné očko, tri reťazkové očka a krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. A znovu šesť reťazkových očiek. Do tretieho očka od háčika robíme kuplinku. Raz, dva, tri. Prevliekáme trikrát. Raz, dva, tri. 3 reťazkové očka, 1, 2, 3, pevné očko a 3 reťazkové očka a znovu krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Čiže takto len pokračujeme ďalej do kola. Tento spoj preskakujeme, áno, čiže tu máme krátky stĺpik a vlastne potom to spojíme. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci. Thank <laughs> you. 
Raz, dva, tri. Pevné očko. Tri reťazkové očka. A prišli sme na koniec, čiže tento spoj preskakujeme. A tu, vlastne, kde máme to prvé reťazkové očko, kde sme začínali, do toho urobíme pevné očko. Ukončíme, zašijeme konce. Čiže takto nám vyzerá tá spodná časť. Tu sme vlastne toto preskakovali na jednej strane, zošitú časť takisto aj tu na druhej strane. Takže pozašívať konce. Následne stačí už len zafixovať tvár. Môžete použiť akúkoľvek fixáciu. Najlepšia však je samozrejme mokrá fixácia, kde si to krásne sa to prispôsobí. Takže pozašívať konce a zafixovať tvár. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!